ஹாய் கைஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஏதோ ஒன்று அண்ட் இந்த வீடியோக்கான டாபிக் மரணம் டைட்டில் கேட்டோம் நீ திக்குனு இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் பரவாயில்ல நான் இந்த டாப்பிக்கில் தான் வீடியோ பண்ண போகிறேன் இருந்தாலும் என்டா வென்ன என்ன இளவு கூட இளவு பற்றி வீடியோ போடுற இளவு எடுத்தவனே அப்படின்னு ரொம்ப மரியாதை கேட்குற ஒரு சிலர் இருப்பீங்கள உங்களுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரே ரீசன் எல்லோரும் ஒரு நாள் சாகத்தான் போகிறோம் அண்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் என்னோடய பேர் இருக்குது ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி மரணத்தை பற்றி நல்லதாக நாலு வார்த்தை உங்ககிட்ட சொல்லலாம் தோணுச்சு அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் நம்பர் ஒன் நம்ம அனிருத் தம்பி சொன்ன மாதிரி மரணம் என்ன அவ்வளோ மாதம் ஆனதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆமாம் தான் சொல்லுவேன் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருக்குன்னு சூப்பரான டைலாக் எத்தனை இருந்தாலும் அவருக்குன்னு ஒரு ஃபேமஸான டைலாக் நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன் அப்படிங்கிற அந்த டைலாக் தான் இந்த டைலாக் வந்து அப்போ அவரை ஃபேமஸ் ஆகிச்சோ இல்லையோ இப்போ அந்த டைலாகால் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டே இருக்காரு எப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஏதோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏதோ கேட்டை லாக் பண்ணிட்டேன் ஏதோ ஒரே நிமிஷம் பஸ்ஸில் ஃபுட்பால் அடிச்சு வந்துகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு கல்யாணத்துக்கு கிளம்புற காஞ்சனா ஆட்டி மாதிரி அவர் எத்தனை தடவை எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டாலும் எப்போ வருவார் எப்படி வருவார்னு தெரியாமல் நம்மளை ரொம்பவே கன்ஃபியூஸாக வச்சுருக்காருல்ல எங்கேயே நினைக்கிறீங்களா அரசியலுக்கு தான் அவங்களுக்கு தெரியாதா மேபி வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வந்துடுவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு டைலாக் இப்போ அவர் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆமாம் இதெல்லாம் நான் இப்போ எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆ மரணம் மாதம் ஆனதா அப்படின்னு கேட்டிங்களா கண்டிப்பாக மரணம் மாதம் ஆனதா எப்படின்னு கேட்குறீங்களா சூப்பர் ஸ்டாருக்குன்னு இருக்க சூப்பரான டைலாக்கில் வர மாதிரி மரணமும் எப்போ வரும் எப்படி வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ சூப்பர் ஸ்டாரோட மாசான டைலாக்கே அள்ளி சாப்பிட்ற அளவுக்கு திறமை மரணத்துக்கு மட்டும் தான் இருக்குது அவ்வளோ ஏன் சூப்பர் ஸ்டாரையே அள்ளி சாப்பிட்ற அளவுக்கு திறமை மரணத்துக்கு மட்டும் தான் இருக்குது வேறு யாருக்குமே கிடையாது ஸோ அனிருத் தம்பி சொன்னது உண்மை தான் நம்பர் டூ மரணத்தை பற்றி நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்க ஒரு தப்பான விஷயம் என்ன தெரியுமா மரணம் அப்படிங்கிறது தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலாக அது உண்மையாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் சொல்வேன் ஏன்னா மரணம் ஒன்றும் அவ்வளோ கொடுமையானது கிடையாது இருந்தாலும் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்காக மட்டுமே சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க உங்களால் அப்பாட்டிருந்து வர அடியையும் அம்மாட்டிருந்து வர அழுகையும் அண்ணன்ட்டிருந்து வர அட்வைஸையும் தங்கச்சிட்டிருந்து வர டார்ச்சரையும் நண்பன்ட்டிருந்து வர துரோகத்தையும் காதல்ட்டிருந்து வர தோல்வியும் கவர்மெண்ட்டிருந்து வர கடுப்சையும் ஃபினான்ஸ்ட்டிருந்து வர பிரச்சனையும் இது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு உங்களால் வாழ முடியும் அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக மரணத்தையும் தாங்கிட்டு உங்களால் சாகவும் முடியும் என்ன கொஞ்சம் வலிக்கும் அவ்வளோதான் பட் இந்த வலிக்கான சொல்யூஷன் என்னங்க தான் நான் நம்பர் ஃபோரில் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் மரணம் ஒன்றும் அவ்வளோ கொடுமையானது கிடையாது மற்றதை விட அவ்வளோ கொடுமையானது கிடையாது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்பர் த்ரீ மரணத்தை பார்த்து பயப்படுற நிறைய பேர் யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மரணம் மனுஷனுக்கு தேவையா அது கண்டிப்பாக வந்தே தான் ஆகணுமா அப்படிங்கிற விஷயம் தான் ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இல்லை கனகராஜா பாண்டே ப்ரெஸ் மீட் போட்டு கேட்டாலும் சரி நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக ஒரே பதில் தான் சொல்லுவேன் மரணம் அப்படிங்கிறது இறைவன் இந்த பூமிக்கு தந்த வரம் ஏன்னு கேட்குறீங்களா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா இந்த பூமியில் எத்தனை பேர் தான் இருக்கிறது ஆக்சுவலாக ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது வந்து குழந்தைங்க பிறப்பாங்க அவங்க வளருவாங்க அவங்களுக்கும் குழந்தைங்க பிறக்கும் ஆனால் யாருமே சாகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு இடமும் இருக்காது நடக்கிறதுக்கு தடமும் இருக்காது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருக்காது அவ்வளோ ஏன் நீங்கள் சுவாசிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு சுத்தமான அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு காற்று உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ எவ்வளோ சிரமப்படுவீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ஐம்பது பேர் தான் போக முடியும் ஆனால் நீங்கள் போகிற அந்த பஸ்ஸில் மட்டும் எண்பது பேர் போகிறீங்க அதுலேயும் நீங்கள் நின்றுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறப்ப எவ்வளோ சிரமப்படுவீங்க ஆக்சுவலாக உடம்பு முழுக்க வேர்த்து விரிவிறுத்து போய் மூச்சே விட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க இல்லை ஸோ முப்பது பேர் அதிகமாக இருக்க அந்த பஸ்ஸுக்கே அப்படி ஒரு நிலைமை அப்படின்னா மொதல் முதல்ல உருவான மனுஷங்கள்லேருந்து எல்லாருமே பூமியில் இருந்தாங்கன்னா இந்த பூமியோட நிலம் எப்படி இருக்கும் உங்களோட நிலம் எப்படி இருக்கும் சரி ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க சுவாசிக்க முடியாது அவ்வளோதானே சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் இப்போ நான் சொல்கிற இந்த விஷயத்தை நோட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்மாக கிடையாது ஸோ நீங்கள் சாக மாட்டீங்க அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காற்று கூட கிடைக்காது நீங்கள்
நீங்கள் அனுபவிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் புரியல ஏன்னா என்னடா வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து கேனத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் மரணத்தை எப்போ சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சிவாஜி படத்தில் ரஜினி ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் சாகர நாள் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வாழ்கிற நாள் நரகம் ஆயிரும் அப்படின்னு இது உண்மையான விஷயம் தான் ஆனால் இப்போ நான் சொல்கிறது கேளுங்க இருக்கிற நிமிஷம் இன்பமாக இருந்தால் இறக்குற நிமிஷம் இஷ்டமாக தான் இருக்கும் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதுதான் நீங்கள் அனுபவிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் வாழ்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ஒவ்வொரு நாளையுமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சாக போகிற அந்த செகண்ட் வந்து ஓகே நான் வாழ்ந்த வரையே வாழ்ந்துட்டேன்டா எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இருக்கிற நிமிஷத்தை முடிஞ்சளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேடி வர மாறணும் கண்டிப்பாக உங்களை விட்டு வேறு எங்கேயும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அடுத்த நிமிஷம் சாக போகிற கேன்சர் பேசிட்டாக இருந்தாலும் இந்த இந்த நிமிஷம் உங்களால் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துக்கோங்க இதான் நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு கொலையாக கொண்டு போய் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் யாரெல்லாம் சாகாமல் இருக்கீங்களோ அவங்களாம் லைக் பண்ணிடுங்க இந்த பாதி வீடியோ பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் பாடியாக ஸ்டேஜுக்கு போனீங்களோ அவங்கெல்லாம் மறக்காமல் உங்கள் கடைசி ஆசை என்னங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் உங்களில் ஒரு சிலர் இருப்பீங்க யாராவது ஒருத்தர் மேலே பல நாள் பகையை வச்சுக்கிட்டு அவர் எப்படா பழகி வைக்கிறதுன்னு வழி தெரியாமல் சுற்றிட்டுருப்பீங்களே உங்களுக்காக ஒரு டிப் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி கொண்டுருங்க ஸோ லாஸ்ட் ஒன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா என் சாவுக்கு நீங்கள் தான் காரணம்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி சென்சேஷனில் ஒரு நியூஸ் க்ரியேட் பண்ணி அவங்க எல்லாரையுமே செஞ்சுருவேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாகேஷ்